नमस्कार पूनम की आवाज चैनल पर आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी है सात चोर और एक चालाक जाटनी बहुत समय पहले की बात है एक जाट और एक जाटनी एक गांव में खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे एक दिन जाट ने अपनी बीवी से कहा कि देखो मैं खेतों में हल चलाने जा रहा हूं और तुम दोपहर में मेरी रोटी लेकर आ जाना गर्मियों के दिन थे जाट दोपहर में गहरी नींद सो गई। उधर खेतों में जब जाट को भूख लगी तो वो अपने बैलों को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ रास्ते में जाट को एक खेत में मूंग की फलियां नजर आई जाट ने मूंग की फलियां खानी शुरू कर दी फिर जाट की नजर एक गहरी मूंगी के पौधे पर पड़ी जिसके नीचे एक बच्ची मुँह में अंगूठा डाले चूस रही थी उसके नीचे लेटी हुई थी जाट ने उस लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर लाकर अपनी बीवी की झोली में डाल दिया जाट जाटनी के कोई संतान नहीं थी दोनों उस बच्ची को पाकर बड़े खुश हुए और उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसे बड़े प्यार से रखने लगे एक दिन जाट ने अपनी बीवी से पूछा कि अब ये हमारी बेटी है तो इसका नाम क्या रखे तो जाटनी ने कहा ये तो हमें दिलो जान से प्यारी है हमारे आँखों का तारा है तो हम इसका नाम तारा रखेंगे तो जाट जाटनी ने अपनी बेटी तारा की परवरिश बड़े लाड और प्यार से की समय धीरे धीरे बीत रहा था और तारा अब जवान होने लगी अब कुछ समय बाद जाट जाटनी भी भगवान को प्यारे हो गए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी तो पड़ोसियों ने भी तारा की शादी दूर गाँव में एक फौजी ऐसी कर दी तारा दुल्हन बनकर एक बार तो ससुराल गयी लेकिन फिर सबकी रजामंदी से वो अपने घर पर ही रहने लगी फौजी को जब भी छुट्टी मिलती तो वो वहीं पर तारा के पास उसके गांव में आ जाता एक दिन की बात है तारा अपने गांव की सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई थी उस समय रहट के द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था कुएं के एक तरफ दीवार थी उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा सभी सहेलियों की बातें सुन रहा था सभी सहेलियां आपस में अपना अपना हाल बयां कर रही थी सारी सहेलियों ने एक दूसरे की कहानी पूछी कोई अपने भाई की तो कोई अपने पति की बातें कर रही थी तीज त्योहार आने वाला था तारा बोली काश मेरा भी कोई भाई होता तो वो मेरी भी तीज लाता और मैं उसे राखी बांधती चोर यह सभी बातें बड़े ध्यान ऐसी सुन रहा था जब सभी लड़कियां अपने अपने घड़े भरकर अपने घर चली गई तो चोर भी छिपकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा सभी लड़कियां अपने अपने घरों में चली गई। जब तारा ने अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने तारा कई घर का पता मालूम कर लिया और चोर वापस अपने घर चला गया कुछ दिनों के बाद चोर चावल चीनी साड़ी चूड़िया फल मिठाई लेकर तारा के गाँव में पहुँच गया फिर वह गांव वालों से तारा का पता पूछने लगा गांव वालों ने तारा का घर बता दिया चोर ने तारा के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा तारा ने ही खोला सामने एक अजनबी को पाकर तारा हैरान हुई तारा ने पूछा कौन हो भाई तुम तब चोर ने कहा मैं तारा का भाई हूँ उसी से मिलना चाहता हूँ तारा ने खुश होकर कहा मैं ही तारा हूँ लेकिन तारा बोली मेरा तो कोई भाई नहीं है चोर ने फिर कहा तारा मैं तुम्हारा भाई हूँ जब तुम तीन महीने की थी माँ खेतों में काम करने चली गई थी माँ तुम्हें पेड़ की छांव में लेटाकर खेतों में काम करने लगी तो तुम्हें कोई जानवर उठाकर ले गया और माँ ने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली आज माँ को पता चला है की तुम इस गाँव में रहती हो तो माँ ने मुझे यहाँ भेज दिया और माँ ने तुम्हारे लिए ये सामान भी भेजा है और माँ ने कहा है कि अगर तेरी बहन साथ चलना चाहे तो उसे साथ ले आना तो तुम चलना चाहो तो चल पड़ो मेरे साथ माँ की तबीयत भी बहुत खराब है वो तुमसे मिलना चाहती है दो दिन बाद माँ से मिलकर मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊँगा आगे बहन तुम्हारी मर्जी तारा ने खुश होकर कहा ठीक है भाई तारा ने सारा सामान देखा तो फूली न समाई उसने अपने पड़ोस में मिठाई फल बांटे जब रात हुई तो तारा ने चोर को अपना भाई समझकर उसकी खूब खातिरदारी की 
जब सुबह हुई तो तारा चोर के साथ तैयार होकर चल पड़ी अपनी माँ से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हो रही थी घर को ताला लगाकर तारा अपनी एक पड़ोसन को कहने लगी कि देखो मेरे भाई के साथ मैं अपने पीहर जा रही हूँ थोड़े दिन मेरे घर का ध्यान रखना अब दोनों चोर और तारा चल दिए थोड़ी दूर चलकर तारा को प्यास लगी तो उसने कहा भैया मुझे पानी पीना है चोर ने कहा आगे कुआं है बहन वही तुम्हें पानी पिला दूंगा इस तरह रास्ते में तारा ने चोर से तीन चार बार पानी मांगा तो चोर उसे बहलाता रहा जब चोर का गांव नजदीक आ गया तो तारा ने फिर से कहा भाई मुझे प्यास लग रही है तब चोर कहने लगा क्या भाई भाई लगा रखा है चोर ने बड़े ही गुस्से में कहा मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ और अब चोर तारा से बोला चुपचाप मेरे साथ चलो और तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं है कब से भाई भाई की रट लगाए जा रही है अब तारा समझ गई, दाल में जरूर कुछ काला है चोर तारा को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने ही चोर की माँ चार पाई पर बैठी हुई थी वो बूढ़ी थी तो चोर ने कहा देखो माँ मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहु लाया हूँ जब तारा ने यह बात सुनी तो चोर की तरफ देखने लगी और चोर अपनी मक्कारी पर मुस्कुरा रहा था तारा ने कहा तुमने तो लेकिन मुझे अपनी बहन बनाया था तब चोर बोला तुम मुझे पसंद आ गई थी तारा जब तुम कुएं पर पानी भर रही थी इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लेकर आया हूँ कुछ समय के बाद चोर के बाकी छह भाई भी वहाँ पर आ गए उन सातों भाइयों में एक भाई काना भी था चोर के सभी भाई अब तारा की खूबसूरती को देखकर आपस में लड़ने लगे कि इससे शादी मैं करूंगा। कोई कहता इससे शादी मैं करूंगा। छह के छह भाई और सातवां चोर जो तारा को लेकर आया था आपस में झगड़ने लगे कि मैं इसे लेकर आया हूं तो मैं शादी करूंगा। उसके छोटे भाई बोले और बड़ा भाई पहले बड़ा करेगा इस तरह से उनका झगड़ा देखकर अब चोरों की माँ बोली अरे तुम इस तरह से मत लड़ो मेरे प्यारे बेटों मेरे लाडलों ऐसे लड़ना नहीं है मैं तुम्हारा फैसला करती हूँ तुम सब चोरी करने जाओ और जो भी कीमती सामान चोरी करके मुझे ला कर देगा मैं उसी के साथ तारा की शादी कर दूंगी अब सातों भाई बड़े खुश हुए वे चोरी करने के लिए चले गए अब घर में तारा और उन चोरों की माँ रह गई थी तारा ने देखा कि चोर की माँ बार बार अपना सिर खुजा रही थी तब तारा ने कहा लाओ अम्मा जी मैं तुम्हारे सर में कंघी कर देती हूँ तारा ने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार नहीं कर सकी तारा ने चोरों की माँ के बाल खोले और कंघी करने लगी चोरों की माँ को बड़ा सुकून मिला फिर तारा ने कहा अम्मा जी आपके सिर में तो बहुत ज्यादा जुए हैं और मैल भी जमा पड़ा है चलो मैं आपको नहला देती हूँ चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने को तैयार हो गई। फिर तारा ने चूल्हे में आग जलाकर उस पर एक बड़े देगची में पानी भरकर गरम होने के लिए रख दिया जब पानी खूब उबलने लगा तो तारा ने पूछा अम्मा जी आपके धुले हुए कपड़े कहाँ रखे है तो उन चोरों की माँ थी उसने तारा को बताया की अंदर कमरे में संदूक में धुले हुए कपड़े रखे हैं। तारा जब अंदर कपड़े लेने गई तो उसने देखा कि संदूक में बहुत सारा धन है जो चोरों की जमा पूंजी थी तारा ने सब जब संदूक के नीचे और हाथ डालकर टटोला तो उसे सोना चांदी के जेवर भी दिखाई दिए अब तारा चुपचाप चोरों की माँ के कपड़े लेकर बाहर आ गयी फिर उसने एक चारपाई की ओट में चोरों की माँ को नहलाना शुरू कर दिया पहले तो तारा ने गुनगुना पानी उस बुढ़िया के शरीर पर डाला और उसके बाद लगातार उबलता पानी उसके सिर पर डाल दिया वो बेचारी दर्द से तड़पने लगी और थोड़ी देर बाद दर्द से तड़प तड़प कर ही मर गई। तारा ने अब उस बुढ़िया के को धुले हुए कपड़े पहनाकर चारपाई पर लेटा दिया और ऊपर से एक चादर ऐसी ढक दिया ऐसे लग रहा था जैसे बुढ़िया सो रही है चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी उसे तारा ने पकड़कर आटा पीसने वाली चक्की के साथ बांध दिया बिल्ली इधर उधर भागने लगती तो ऐसे लग रहा था जैसे चक्की चल रही हो अब तारा ने चोरों की जमा पूंजी 
जेवर और कीमती सामान उन्हीं की बैलगाड़ी में लादा और अपने गांव की तरफ चल पड़ी जब वे अपने गांव पहुंची तो सब लोग हैरान थे कि तारा की मां ने तारा को इतना कीमती सामान और जेवर दिए हैं। उधर सातों चोर जब अपने घर पहुंचे तो देखा कमरे का दरवाजा तो बंद है पर अंदर चक्की चल रही है तो उन्होंने सोचा उनकी होने वाली बीवी अंदर आटा पीस रही होगी और माँ बाहर सो गयी है कई बार चोरों ने अपनी माँ को बोला पर माँ की नींद नहीं खुली और न ही चक्की रुकी तो चोरों ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा चक्की के साथ तो रस्सी से बिल्ली को बांध रखा है फिर वे अपनी माँ से पूछने के इरादे से माँ को जबरदस्ती जगाने लगे और जैसे ही उन्होंने चादर उठाकर देखा तो उनकी माँ तो मरी पड़ी थी फिर चोरों ने संदूक को जाकर देखा तो उनका सारा जमा धन भी गायब था चोरों ने अब अपना माथा पीट लिया चोर के घर बेचारे उनकी माँ की मौत हो गई और वे बेचारे बहुत रो रहे थे एक तो उनके घर माँ मर गई और ऊपर से उनका जमा धन भी चोरी हो गया सातों चोरों ने तारा को आसपास के इलाके में बहुत ढूंढा पर तारा उन्हें नहीं मिली चोरों ने उसके बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर दिया और रात में पहुँच गए तारा के घर तारा ने क्या किया अपने घर का दरवाजा था वो तारा पहले ही समझ गई थी कि चोर यहाँ पर जरूर आएंगे इसलिए उसने अपने घर का दरवाजा उस दीवार से उखाड़कर दूसरी दीवार में लगा लिए ताकि चोर घर को भूल जाएं और उसे पहचान ना पाएं। अब जो चोर तारा का भाई बनकर आया था वो अपने भाइयों को लेकर रात में तारा के घर के पास पहुँच गया फिर उसने घर को देखकर कहा भाइयों घर तो यही था पर ये दरवाजा जब मैं आया था तो दूसरी तरफ था फिर चोरों ने तारा के घर की दीवार में छेद करना शुरू कर दिया आवाज सुनकर तारा जाग गई। वो समझ गई, जरूर चोर आए हैं। उसने तेज धार वाली दराती को अपने हाथ में ले लिया और दीवार के पास सटकर खड़ी हो गयी चोरों ने इतना बड़ा छेद दीवार में कर लिया कि आसानी से अंदर जा सके तो एक चोर ने छेद में से जैसे ही अपना मुंह अंदर किया तो तारा ने अपनी दराती से उस चोर की नाक पर मारी जिससे उसकी नाक कटकर जमीन पर जा गिरी चोर दर्द से चिल्लाकर पीछे हट गया तो दूसरे चोर ने उसकी हालत देखी तो घबरा गए और सरपट वहाँ ऐसी भागे वहाँ ऐसी पहले तो उन्होंने गाँव के वैद्य ऐसी अपने भाई की दवा दारू करवाई फिर तारा से अपने भाई की नाक काटने का बदला लेने की ठान ली अब उन्होंने तारा के घर के दरवाजे का पता लगा लिया था वे रात में चुपचाप तारा के घर में पहुंचे। तारा गहरी नींद में सो रही थी फिर उन चोरों ने तारा की चारपाई को उठाकर अपने सिर पर रख ली और फिर जंगल की तरफ चल पड़े थोड़ी ही दूर चले थे की हल्की हल्की बारिश आने लगी और तारा की नींद खुल गई और तारा समझ गई कि चोरों ने ही उसके चारपाई के समेत उठा कर रखा है वो सोचने लगी अभी चोर एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो तारा बरगद की टहनी को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई। पीछे पीछे चले आ रहे काने चोर ने ये सब देख लिया व अपने भाइयों से बोला कि भाइयों देखो तारा तो पेड़ आरोप चढ़ गयी है दूसरे भाई बोले अरे तुम्हे बड़ा दिख रहा है अंधेरे में हम क्या पागल हैं? तब काने चोर ने कहा एक बार देखो तो सही मेरी बात तो मान लो चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो सचमुच में तारा गायब थी फिर उन सब ने पेड़ पर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया चोरों ने तारा को देखा तो उन्हें वो दिखाई नहीं दी काने चोर ने कहा देखो भैया वह रही तारा और कहते हैं कि काने व्यक्ति की नजर बड़ी तेज होती है और उसे बड़ा तेज दिखाई देता है फिर सभी भाई बोले कि तू ही है अगर तुझे वो दिख रही है हम सब में किसी को नहीं दिखाई दे रही और तुझे वो दिखाई दे रही है तो तू एक काम कर उसे ऊपर और नीचे पटक दे काना चोर ऊपर चढ़ा जब वह पत्तों में छिपी हुई तारा के पास पहुँचा तो तारा ने उसके जबड़े पर ऐसी लात मारी कि दांतों तले उसकी जुबान आकर कट गई और वह धड़ाम से नीचे गिर गया और बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया दूसरे भाइयों ने कहा देखा हमने तो कहा था न वह पेड़ पर हमें तो दिखाई नहीं दे रही काने 
चोर ने रोते रोते इशारों से बताया कि भाई उसी ने मुझे लात मारी है और वो ऊपर ही बैठी है अब काने चोर के भाई समझने लगे कि जरूर उनका भाई किसी भूत की बात कर रहा है उससे साफ साफ तो बोला नहीं जा रहा था अब सभी भाई डर कर वहाँ ऐसी भागे घर जाकर अपने भाई के जुबान कटने की बात उन्हें पता चली तो वो उसकी दवा उन्होंने करवाई जब वो काना चोर ठीक हुआ तो एक रात फिर तारा के घर सारे चोर भाई आए और उन्होंने देखा तारा गहरी नींद में सो रही है अब वे चोर धीरे धीरे अपना और तारा का कीमती सामान एक गठरिया में बांधने लगे तो तारा की नींद खुल गई और उसने सारा मंजर देख लिया था तो वह एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर घर के दरवाजे आरोप चुपके ऐसी खड़ी हो गयी और जब सामान लेकर एक एक करके सात चोर घर से निकलने लगे तो तारा ने एक एक करके कुल्हाड़ी से सबको मार गिराया और फिर तारा ने पहले तो अपना सारा सामान घर में रखा और फिर उसके बाद साथ एक जैसी चादर लेकर एक चोर को एक चादर से बांधकर उनकी गठड़ी बनाकर रख दिया और सुबह रोजाना एक फकीर गाँव में आता था हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनके लिए दुआए मांगता था बदले में लोग उसे रुपया दो रुपए दे देते थे जब वो फकीर घूमता घूमता तारा के घर के सामने आया तो तारा ने पूछा बाबा जी आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हो उस फकीर ने कहा कि मैं दिन में पचास से साठ रुपए कमा लेता हूँ बेटी तारा ने कहा कि देखो मुझे एक जादूगर रोजाना तंग करता है बाबा जी आज मैंने उसे मारकर इस गठरी में बांध दिया है बाबा जी अगर आप इस गठरी को ऐसी जगह फेंक दें जहां ये जादूगर वापस ना आ सके तो मैं आपको पाँच सौ रूपए दूंगी तो वो फकीर बाबा जी को लालच आ गया और बोला लाओ इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ तारा बोली बाबा जी इसे गहरी जगह में ही फेंकना नहीं तो यह वापस आ जाएगा फकीर ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो फकीर ने वो गठरी उठाई और जिसमें एक चोर को तारा ने बांध दिया था फकीर ने वो गठरी नदी में फेंक दी और पाँच सौ रूपए का इनाम लेने के लिए वापस तारा के पास आ गया तो उसने देखा कि तारा एक और वैसी ही गठरी के पास खड़ी है जब वह फकीर आया तो उसकी पोल खोलने से पहले ही तारा बोल उठी देखा बाबा जी मैंने कहा था न इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना की यह वापस न आ सके लेकिन ये तो फिर वापस आ गया फकीर गठरी को देखकर तो हैरान रह गया उसने फिर गठरी उठाई और सोचने लगा अब मैं इसे और गहरी जगह में फेंक दूंगा कि यह वापस ना आ सके फकीर उस गठरी को फेंक कर फिर वापस आ गया और बोला बेटी अब तो नहीं आया होगा जादूगर वापस लेकिन तारा तीसरी गठरी जो उसने बाहर रख दी और कहा बाबा जी ये जादूगर बड़ा ही होशियार है देखो फिर आ गया अब बाबा बड़ा परेशान हुआ कहने लगा लगता है इसने तो जादू के बल से दोबारा आ गया तारा कहने लगी नहीं बाबा आपने इसे गहरी जगह में नहीं फेंका तभी तो वापस आ गया फकीर को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया अब ये गठरी और अधिक गहरी जगह में फेंकने का मन बनाकर इस बार वो फिर उसे ले गया इस तरह ऐसी छह बार हुआ उसके साथ और सातवीं बार जब फकीर चोर की गठरी को फेंक कर वापस आने लगा तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम जपता हुआ घर की ओर जा रहा था फकीर ने सोचा शायद यह वही जादूगर है उसने उसे पंडित को भी उठाकर नदी में फेंक दिया और वह तारा के पास आकर बोला बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया होगा तारा ने कहा नहीं बाबा जी अब की बार जादूगर वापस नहीं आया ऐसा कहाँ फेंका आपने उसे अब की बार लगता है अब की बार आपने गहरी जगह में फेंका है फकीर ने कहा बेटी मैंने उसे नदी के गहरे पानी में फेंक दिया पर वह निकलकर फिर मेरे आगे आगे राम राम रटता चल पड़ा मैंने भी सोचा अब की बार नहीं छोड़ूंगा तुझे और तुरंत मैंने उसको कस के पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया मुझे यकीन था कि अब की बार वो वापस नहीं आ सकेगा ये सुनकर तारा बड़ी खुश हुई उसने फकीर को पाँच सौ की बजाय हजार रूपए दिए फिर जब तारा का फौजी पति वापस आया तो तारा ने सात चोरों की कहानी अपने पति को बताई तो वो भी सुनकर बहुत खुश हुआ 
और तारा को इनाम के तौर पर फौज में घूमने का वादा किया दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद